గైస్ నేను ఇప్పుడు ఒక విషయం గురించి చెప్పడానికి వచ్చాను అదేంటంటే నార్త్ ఇండియన్స్కే ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి మన సౌత్ ఇండియన్స్కి ఎందుకు రావట్లేదు ఇవి మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో బాగా అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు అంతేకాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో కూడా ఎంతో కొంతమంది వస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే డిఫెన్స్కి సంబంధించిన రైల్వేకి సంబంధించిన అండ్ సింగర్ ఏని లేదంటే ఆయిల్ ఇండియాస్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఎక్కువ మంది నార్త్ తోళ్ళే ఉంటారు అండ్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్లు అయితే చాలా అంటే చాలా మంది నార్త్ తోళ్ళు ఉంటారు సో ఇప్పుడు మనం సౌత్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకున్నయ్య చాలా లిమిటెడ్ స్టేట్స్ ఏపీ తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ సో మనకు బేసికల్గా ఇలా రావడానికి రీజన్ కంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో మనం చూద్దాం నార్త్ సైడ్లో చాలా అంటే చాలా స్టేట్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఏంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఏంది వాళ్ళకి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లోనే ఉంటుంది అంటే అది హిందీలో కానీ వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అది బెంగాల్ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో కానీ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ మీద మంచి గ్రిప్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో నేను చెప్తాను ఇంతమందికి తెలీదు అన్ని వేల మందికి లక్షల మందికి తెలీదు సో కానీ మనం నార్త్లో చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గురించి ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళు టెన్త్ ప్లస్ ఇంటర్ చేస్తారు ఇంటర్ చేసినాక డిగ్రీ కానీ లేదంటే ఇంకేమన్నా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్స్ కానీ వాళ్ళు కరస్పాండింగ్ చేస్తారు ఆ టైంలో వాళ్ళు చదువుకొని గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవుతారు సో ఇప్పటికీ కూడా బీహార్ స్టేట్లో మీరు తీసుకున్నట్లయితే గవర్నమెంట్ జాబ్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చే వల్లే చాలామంది ఎక్కువ ఉంటారు అక్కడ ప్రైవేట్ కంపెనీలు కూడా చాలా అంటే చాలా తక్కువ ముఖ్యంగా మనకి ఫ్లోటింగ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుందంటే ఒరిస్సా వెస్ట్ బెంగాల్ బీహార్ యూపీ ఉత్తరాంచల్ అండ్ రాజస్థాన్ తక్కువ కొంచెం అండ్ పంజాబ్ ఇట్ సైడ్ వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ ఇటు నార్త్ ఈస్ట్ సైడ్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మనకి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళే ఎక్కువగా సౌత్లో వచ్చి బాగా సెటిల్ అవుతూ ఉంటారు సో మన సౌత్ వాళ్ళు నార్త్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి అవగాహన ఉంటుంది అక్కడ మంచి కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు ఐటీఐ అయినా చేస్తారు లేదంటే డిప్లొమా అయినా చేస్తారు అండ్ ఇంటర్ చేస్తారు కానీ డిగ్రీ ఎంబీఏ ఎంసీఏ ఆరు పీజీ ఇట్లాంటివి చేయడం అనేది చాలామంది చేస్తారు కానీ వాళ్ళు కరస్పాండెన్స్లో ఎక్కువ చేయడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు అండ్ వాళ్ళు కోచింగ్ సెంటర్లో ఇచ్చే ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ తీసుకొని ఉంటాయి అండ్ నేను ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ జాబ్ కొట్టి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మేము తెలుగు వాళ్ళు తమిళ వాళ్ళే మాత్రమే ఉన్నాము అది కూడా వేల మీద లెక్క పెట్టి బిలో టెన్ మెంబర్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మెంబర్స్లో మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ నార్త్ ఇండియన్సే ఉన్నారు సో మేము టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ కూడా లేము కాబట్టి వాళ్ళని మేము అడిగాము అందులో మాకు ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే వచ్చిన ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్లో థర్టీ మెంబర్స్ ఒకే ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి లేదంటే ఒక సరౌండింగ్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు బిఫోర్ జాయినింగే ఫ్రెండ్స్ సో అట్లాంటి వాళ్ళు వచ్చారు అట్లాంటి వాళ్ళని మేము చూసి షాక్ అయ్యాం వాళ్ళు ఒకసారి ట్రైనింగ్లో వచ్చి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చదవటం మొదలుపెట్టారు అంటే వాళ్ళకి బేసికల్గా థింక్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏదన్నా ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలి దాని తర్వాత ఇంకో గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించుకొని వాళ్ళ ఏరియాకి దగ్గరలో వెళ్ళిపోవాలి ఇది వాళ్ళ థింకింగ్ సో మన సౌత్ వాళ్ళు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మన స్టేట్ గవర్నమెంటే పట్టుకొని ఊగులాడుతూ ఉంటారు మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాడికి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చింది ఇంటర్వ్యూ మిస్ అయింది సో వాడు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఇండియాలో అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రాసిన తర్వాత గ్రూప్ టూ అని పెట్టుకొని ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కష్టపడుతున్నాడు కానీ ఇంతవరకు రాలేదు వాడికి ఆ ఎప్పుడు వస్తాయో ఎప్పుడు పోతాయో అసలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ అది కేస్ వేసేసి హోల్డ్ చేసేస్తాం జరుగుతుంది లేకపోతే మొత్తానికి క్యాన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది తప్ప వాడికైతే జాబ్ రాలేదు ఈవెన్ రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చినా ఇంటర్వ్యూలో మిస్ అవుతుంది సో ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళని మీరు ఎంతమందిని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ హైదరాబాద్లోకి వెళ్తే ఏ ఇంటి గుమ్మం తట్టినా బ్యాచులర్స్ ఉండే రూమ్లో మినిమం అంటే మినిమం త్రీ నుంచి అబోవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళే అక్కడ ఉంటారు తప్ప అంతకంటే తక్కువ అయితే ఎవరు ఉండరు సో అన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంటారు అవుతూనే ఉంటారు వ
నా చేతిలో ఉంటే విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్లోనే మళ్ళీ వేరే జాబులు వచ్చి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అంత బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒకసారి జాబ్ వస్తే ప్రిపరేషన్ తెలుస్తుంది ఆ విధంగా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళకి ఎక్కడైనా సరే మంచిగా సెటిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మన సౌత్ ఇండియన్స్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ మీద మంచి అవగాహన తెచ్చుకొని మంచి కోచింగ్ అన్నా తీసుకోండి లేదంటే ప్రిపరేషన్కి మంచి టైం ఇచ్చి ప్రిపేర్ అయ్యి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కొట్టడం అనేది నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా మన సౌత్ ఇండియన్స్ ఇది బాగా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇంకోటి సౌత్ ఇండియన్స్ ఫ్యామిలీని వదిలేసి లేదా మన రిలేటివ్స్ని పట్టించుకొని లేదంటే చిన్న చిన్న విషయాలు ఆలోచించుకొని ఫ్యామిలీతో బయటకు వెళ్ళడం అనేది వాళ్ళు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు బట్ నార్త్ ఇండియన్స్ అలా కాదు వాళ్ళు ఎంత దూరం అయినా వస్తారు వాళ్ళు ఎంత పని అయినా చేస్తారు వాళ్ళు లేబర్ వర్క్ అయినా చేస్తారు వాళ్ళు ఇంటర్ అయినా ఐటీఐ అయినా సరే వాళ్ళు డిగ్రీ అయినా పీజీ అయినా సరే ఆ బేస్ లెవెల్లో ఉన్న జాబ్లు కూడా చేస్తారు గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి జాబ్లు కూడా చేస్తారు వాళ్ళు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక సెక్యూర్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక సెక్యూర్ లైఫ్కి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది సో అట్లాంటి పనులు మన సౌత్ వాళ్ళు చేయడానికి చాలా నామోషిగా ఫీల్ అయ్యి ఏదో విధంగా చిన్న ప్రైవేట్లో సెటిల్ అయిపోయి లేదని చిన్న బిజినెస్ పెట్టుకున్న తర్వాత లాస్ అయ్యో తర్వాత ఇక్కడ తీసేయడం వల్ల చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి మన సౌత్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కొంచెం దూరంగానే ఉంటారు అనడానికి ఇది ఒక పెద్ద నిదర్శనం ఇప్పుడు కూడా ప్రజెంట్గా బయటకు వస్తున్న ఎంతోమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ పీ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ మీ అందరికి నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ మీద మంచి గ్రిప్ ఉన్నట్లయితే ఒక గోల్ని పెట్టుకొని ఒక సంవత్సరమో రెండు సంవత్సరాల్లో టార్గెట్ పెట్టుకొని లేదంటే మూడు సంవత్సరాలు టార్గెట్ పెట్టుకొని ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి ఎందుకంటే మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ వెళ్ళినా ఒక ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాల తర్వాత నడు నొప్పు లేదా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు నేను ఇంతమందిని చూశాను కాబట్టి మీ సాఫ్ట్వేరే కాకుండా ప్రైవేట్ జాబ్లు చేసి వాడు ప్రెషర్కు మొత్తం లావు అయిపోవడము బీపీలు షుగర్లు తెచ్చుకోవడము అట్లాంటివి చేయడం వల్ల మీకు హెల్త్ కరాబ్ అవుద్ది మీరు లైఫ్లో సెక్యూర్ లేకుండా ఉంటారు కాబట్టి సెక్యూర్గా కావాలంటే ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించుకోండి గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది అంత పెద్ద కష్టమేం కాదు మీకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఒక ఆరు నెలల నుంచి టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్లో ఖచ్చితంగా ఒక జాబ్ కొట్టగలుగుతారు ప్రైవేట్లో ఉన్న స్ట్రగుల్ అయితే గవర్నమెంట్ జాబ్లు అంత ఉండదు బట్ అక్కడ కూడా పని చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ సెక్యూర్గా లైఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు గవర్నమెంట్ జాబ్కి మీ ఏజ్ ఉన్నంత వరకైనా ట్రై చేయండి వస్తే వస్తుంది కదా మంచిగా హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోవచ్చు కదా నీ ఒక్కడి మీద చాలామంది ఫ్యామిలీ డిపెండ్ అవ్వచ్చు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు మీ ఏజ్ దాటిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మీ ప్రైవేట్ జాబ్లోనే ఎక్కువ కష్టపడండి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి పైకి వెళ్ళండి ఇది నా సజెషన్ అంటే నార్త్ ఇండియన్స్ వచ్చిందా సౌత్ ఇండియన్స్ వచ్చిందా అని కాదు నార్త్ ఇండియన్ అయినా ఇండియనే సౌత్ ఇండియన్ అయినా ఇండియనే బట్ నార్త్ ఇండియన్స్కి వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు చేయలేము అనేది నా క్వశ్చన్ ఇక్కడ సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ అన్ని ఇమీడియట్గా వస్తాయి మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ ఖచ్చితంగా చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ టేక్ కేర్